Hola gente, aquí es Opportunity, bienvenidos a mi madre a nuestro canal. En este video vamos a estar hablando acerca de este corrector de postura, vamos a estar viendo todas las características y todos los beneficios de llevar un corrector de postura y vamos a responder a la gran pregunta de si realmente merece la pena llevar uno, sobre todo para corregir la postura de nuestra espalda. Así que vamos allá. Bueno chicos, os voy a enseñar a continuación cómo colocar este corrector de postura. Como veis es súper, súper fácil de hacerlo, simplemente tenemos que coger la cinta delantera de velcro, la tenemos que quitar... ¿De acuerdo? Y a continuación vamos a colocar nuestros, en este caso, nuestros brazos aquí. Primero por uno de estos lados y luego por aquí. Yo recomiendo que el, el, en este caso eh, esto, estos tipos de soportes, ¿vale? Como veis estas tiras, si bien para poder ajustarlo, que recomiendo que esté siempre ajustado porque cuanto más ajustado esté, más tira los hombros hacia atrás. Os recomiendo que lo hagáis siempre por debajo de la camiseta, ¿vale? Porque hay gente que lo utiliza por encima. Yo recomiendo que esté por debajo porque aparte... Al, al tirar de aquí de, de estas tiras, la camiseta se te arruga, ¿vale? Y simplemente así ya lo tendríamos. Y ahora, una vez lo, lo tenemos colocado, simplemente ajustamos. Esto tiene que estar bien ajustado, ¿de acuerdo? Y las tiras también para que los hombros se nos echen hacia atrás. Y así sería la postura, y bueno, y así estaría de ajustado este soporte. Bueno chicos, os quiero hablar sobre las características principales de llevar un corrector de postura como este. Os quiero hablar primero que todo del material por el que está compuesto, como vemos aquí, en este modelo tenemos un 45% lopreno, un 35% poliéster, un 15% algodón y un 5% imán. Por lo general los correctores de postura eh, se, di se dividen en diferentes tallas, tenemos en este caso la talla SM y la talla LXL. No son talla única porque como hemos visto aquí, en la parte del velcro se puede ajustar y la parte de las tiras que tenemos aquí la podemos ajustar también, por lo tanto una persona que lleve una camiseta talla S, una, una camiseta talla M, le va a valer el mismo corrector de postura porque se puede ajustar. Os quiero hablar de la, de la sensación que uno, bueno, que, que uno experimenta en la primera vez que lo utiliza, yo llevo varios meses utilizándolo, al principio puede ser un poco incómodo, sobre todo en la parte frontal, cuando nos colocamos el velcro porque puede ejercer mucha presión en nuestro estómago, pero a medida que lo utilicemos diariamente, que es lo más recomendable, os puedo asegurar que la sensación, pues nos vamos a acabar acostumbrándonos a llevarlo, pero la sensación que vamos a notar cuando nos lo quitemos va a ser obviamente de una corrección de, de postura pues, y manteniendo la espalda recta. Es importante también que el cuello lo, manten, lo mantengamos recto, ¿vale? Porque el cuello no lo podemos alinear de la misma forma que alineamos nuestra espalda con el corrector. Entonces es importante que, como nuestros hombros se echan hacia atrás, el cuello también hagamos nosotros el esfuerzo de echarlo hacia atrás. Es importante también, por último, que las tiras que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tiremos fuerte para que los hombros se echen lo suficientemente hacia atrás y haga el efecto palanca en la parte trasera, también con el velcro que tenemos en la parte delantera. Entonces, eh, cumpliendo estos requisitos, os puedo garantizar que sí merece la pena un corrector de postura y sí que funciona para alinear nuestra espalda. Es importante que nos habituemos a llevar un corrector como este, ¿vale? No el, el, algunos correctores que que he visto que solamente te, te tiran de la espalda. Eso no funciona correctamente. Lo mejor es un corrector que esté compuesto también por un velcro en la parte delantera para que ejerza el efecto palanca. De esta manera podemos notar mucho más el efecto y a medida que más lo utilicemos y, y que pase el tiempo vamos a notar que la espalda la vamos a, a tener mucho más recta. Bueno chicos, ahora os voy a dar mi opinión personal acerca de este producto. Bueno, como os he comentado en el vídeo, que ha sido bastante corto, os quiero decir que yo este producto, este mismo, lo he estado utilizando, de este mismo color, porque este es el mío, lo he estado utilizando durante meses y he notado un cambio en, en la curvatura de mi espalda. Obviamente, como os comenté antes, el cuello normalmente también suele estar eh, echado un poco hacia adelante, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de echarlo hacia atrás. Y ya de por sí la espalda y, y los hombros, al estar alineados, y están en, en línea recta, la, el cuello automáticamente también hace un poco el esfuerzo de echarse hacia atrás. Y os puedo garantizar que sí merece la pena llevar un corrector de postura, si sí lo podéis llevar durante todo el día, ya estéis trabajando fuera, ya estéis haciendo ejercicio, eh, ya estéis en vuestra casa, no pasa nada, lo podéis llevar siempre. Al principio, como os comenté, puede ser un poco incómodo por el tema de, de la presión que ejerce el velcro en la parte delantera, pero os vais a acabar acostumbrando. Y lo podéis llevar con ropa encima de corrector de postura. Así que sí que merece la pena. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Este mismo producto lo voy a dejar en un, en, en, en un enlace en nuestra tienda online de Chris Opportunities abajo por si le queréis echar un vistazo. Los correctores de postura por lo general son bastante económicos. Están compuestos con luz material. 
Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda nos podéis poner cualquier comentario en la, en la sección de comentarios porque siempre respondemos. Así que nada chicos, un saludo.